and collection of experiences, and she'll be reading from her latest book, Finite Formula and Theories of Chance, as well as Googling. Violetta will read her poems in Polish and then be translated by Anna. Please give a really warm welcome to Violetta and Anna. Good evening. Um, I would, there's somebody I'd like to tell you uh, a little bit about uh, before we start reading. Uh, she, uh, just like Sue said, she's a poet, she's a writer, and she's a translator herself. She comes from southern Poland and lives in the south of England, in the Isle of Wight, to be precise. She moved down there in 2006. She has learned English, translating Shen's Heaney's poetry. She has published several volumes of poetry, including two collections in English, uh, Smyrna's Memory and the one that we're going to be reading from today, which is Finite Formula and the Theories of Chance. Both were translated from Polish by Marek Kaczmierski. Uh, she also has a collection of short prose poems under her belt, as well as her debut novella, Guguły, already hailed as the discovery of the year by critics and readers in Poland alike. Brittany Kier wrote that she has an incredible ability to linger in between the worlds of poetry and prose, Poland and England, and the past and the present, making the unfamiliar seem familiar, and the familiar seem foreign. She's been called a mesmerizing voice of young Polish emigre authors. She's Violetta Grzegorzewska, also known as Violetta Greg. Thank you very much. Uh, good evening. Uh, thank you for inviting me and uh, to Susan Walker and Natalie Strand. Uh, ja przeczytam teraz uh, kilka wierszy z opartych o historię mojej rodziny. Mm -hmm. Viola will read several poems which are based uh, on her family's history. She will read the Polish version and I will read the English versions translated by Marek Kaczmierski. Mm -hmm. All these poems will be my book published in Art Publication. Mm -hmm. The book has been published by Art Publications as part of the series Art Translations. Uh, and uh, it is a compelling document of a central of European history seen as a journey through Viola's family history, starting from her grandparents in the early 20th century, uh, through World War I and World War II, through the communist period, times after 1989 liberation, and finally uh, her own life of a migrant here in Britain. Uh, Violetta writes with passion, tenderness, tenderness and quite a lot of humour, and uh, as I said, as we said earlier, her um, her poetry has been beautifully rendered into English by Marek Kaczmierski. Dziadek jedzie do Warszawy w wrzesień 1939-1945. Ja Władysław, syn Marianny Józefa, stolarz z dziada pradziada, urodzony na gołym klepisku, jako dziecko od pasania krów uciekałem, modlić się pod kapliczką do anioła stróża, by choć raz pozwolił pojechać do Warszawy, którą widziałem na obrazie u księdza w kamyku. Ożeniłem się z panną, zamiast serca kamyk. Wysłali rozkaz, abym jechał do Warszawy. Wcielili mnie do armii. Pytajcie anioła stróża, jak pogonili mnie do obozu, gdy uciekałem z Sudetów. Żyłem z głodu kole na klepisku. Konałem jak bydle. Ja, syn, Józefa, stolarz. Jak postrzelona kuna w lesie na klepisku i nie wyniuchała ze smański pies stolarza. W rynie pod mostem dziękowałem stróżowi że mnie nie zawiódł do płonącej Warszawy, co paliła się jak stodoła. Tam nie było kameka, którego by nie podeptał wojskowy drut. Uciekałem na furmance. Za bazuką mój anioł stróż heblował mnie na człowieka. Nie stolarza? Dał cynk, gdy podchodziłem do Warszawy, że ślubna z byle cepem urzęduje na klepisku. Chciałem babie mantu spuścić, ale uciekła perliczka jedna. Z domu nie został kamień. Wystrugałem nowe gniazdko, 
ale uciekałem do gospody przed miejscowym aniołem stróżem, co partią na mnie. Objąłem mu mordę na krepisko, na krepisko. Przyjechali mundurowi i wsadzili mnie, stolarza, ojca dzieci, po których nie został cmentarny kamień. Długo śniłem na pryczy z aniołem stróżem, że leżę w hotelu i oglądam ulicę Warszawy przez okienko jak oko waserwagi stolarza. Leżę w srebrnej wannie, nie na krepisku. Wącham małe mydełko jak rzecznik tam. Leżę tak sobie, bez biur i nie uciekam. Ze snu wyrywa mnie klawisz, wredny stróż. Ja, stolarz, syn Józefa, urodzony na krepisku. Uciekałem całe życie przed aniołem stróżem do Warszawy. Niech spadnie z serca. Amen. Grandfather on his way to Warsaw, September 1939-1945. I, Władysław, of Józef and Marianna, a carpenter like my father before me, born on a bare stone floor. When a child from the shore of Heredin I escaped to go and pray by the chapel of our holy guardian for the chance to travel all the way to Warsaw, once glimpse and great and semi precious stone. I had married a girl, her heart is such stone. They sent an order, so I traveled to Warsaw to enter the army. Ask our angel guardian how they took me captive when I escaped the Sudeten, chewing a bark. On the floor, almost dying like a dog, I, Yusuf's son, a carpenter, or like a shot martyr on the woodland floor. But the SS dogs didn't find me, such a mean carpenter. Hiding beneath the bridge, I thanked my own guardian that he let me escape the battling furnace of Warsaw, burning like a barn. There was no stone untenant by the army spies. I escaped on a horse cart, shouldering my angel guardian who had played in the way at me, a coarse carpenter. He let me know, as we approached Warsaw, that my bride had lain with others on her own floor. I wanted to hand her hiding, but she escaped, the little weasel. Our house torn down, not a stone left for me to make a new nest of. But I escaped to the inn from a communist militia guard, the party love dog. I smashed his face into the floor. The secret police took me away, me, an old mother carpenter, a father who's had to make so many gravestones. I then dreamt in a prison bed with my saintly guardian that I'm lying in a hotel watching the streets of Warsaw through a window with the keen eye of a carpenter, submerged in a silver bath, not on a cold floor, smelling a tiny bar of soap like a, like a riverside stone, lying there without bedding and not escaping, dragged out of dreams by a turnkey, the down guard, I, a carpenter, son of Joseph, born on stone floor, all my life escaping the guardian angel of Warsaw, Let my heart never turn to stone. I teraz przeniesiemy się do roku 1986. Może pamiętają Państwo katastrofę w Czernobylu. Now we're gonna move to 1986. You might remember that was the time where the Chernobyl uh, uh, disaster took place. Wiosna 1986. Noc była ciężka, a powietrze ożywcze, Mark Olfield. Nocą chmura z Czarnobyla spadła na pastwiska, na brzmiałe tarczyce, staw zaświecił szemranym miodem, jaskółki całowały szybę lustra. W radiu grali Muna i Szan. Hadzenka z miasta założyła w szopie klub dziewic. Paliłyśmy bentolone biorąc z Playboya darmowe lekcje przygotowania do życia w rodzinie. Innego końca świata miał nie być, a wciąż się powtarza, jak bóle brzucha i pryszcze, do czasu aż zauważyłam plamki ciemnej krwi na bieliźnie. Spring 1986. The night was heavy, but the air was alive, my Oldfield. At night, The Chernobyl cloud fell across pastures. Fire swelled. The pond glowed with murmuring iodine, 
swallows kissing crooked mirrors. The radio kept playing Moonlight Shadow. In the bar, a girl guide from the city started a club for virgins. Smoking mentors, we took lessons in, in preparing for conjugal life from copies of Playboy instead. There would be no other end to the world, and yet it kept coming, like cramps and acne, until I discovered spots of dark blood in my underwear. Dalej jesteśmy w moim dzieciństwie. Teraz będzie o lekcjach pływania. We're still staying at the time of Viola's childhood, and it's a, it's it's going to be now about um, learning how to swim. Lekcje pływania. Miałam zaledwie sześć lat, kiedy ojciec udzielił mi pierwszej lekcji pływania, zrzucając mnie z tratwy na środku jeziora. Tylko silni przetrwają, powiedział, gdy wypłynęła z silnymi ustami i umarł kilka lat później nad tym samym jeziorem. Po jego śmierci zamieszkałam na wyspie, której za 500 lat nie będzie na mapie. Nie zasypiam podczas wrześniowych sztormów, gdy algi stemplują klify, wiatr odkleja od ziemi pola lawendy, Swimming lessons. When I was six, my father taught me to swim by throwing me off a raft in the middle of a lake. When I rose again from the depths, he said, only the strong survive, then succumbed to a heart attack on those same shores a decade later. After he died, I moved to an island which in half a millennium too will sink and vanish from all maps. Its September storms leave me feeling restless, as algae stamps the white cliffs, wind peeling lavender fields from the earth. I drown and rise again. Wiersz, który w jakimś sensie odnosi się do moich doświadczeń, do doświadczenia emigracyjnego, które napisałem. Może parę tygodni po przybyciu na wyspę White. Mm -hmm. uh, the next poem is about Viola's experience uh, as an immigrant here in Britain, and she wrote it several weeks after coming here. Kołysanka. Śpi. Jutro obejrzysz polską telewizję. Znajdziesz na progu kartę papierosów. Dobra wróżka uzupełni funty w liczniku i odpoczniesz od ciepłej prysznicy. Śpi. Stróżka blizera płynie po podłodze. Tytoń układa się w kwiaty paproci. Spełnią się marzenia. Wrócisz do kraju. Śpi. Przestaniesz pić. Wrócisz plantację, gdzie łodygi wrzynają się w dłonie, a czas na herbatę jest błogosławiony. Śpi. Noc na wyspie obiecanej jest krótsza. Budzik piszczy o piątej nad ranem. Zdziębnięty rower czeka przy bramie. Jedziesz z dziadkiem na grzyby? Lullaby. Sleep, for tomorrow you'll we'll watch Polish satellite TV. A carton of smuggled fags waiting on your doorstep. A fairy godmother will also reload your gas meter, help you find refuge under a warm power shower. Sleep, a breezer trickle runs along the floor. Tobacco folding into the shape of fern leaves. Your dreams will be gone. You will go home. Sleep. You'll stop drinking. Abandon the farm where stocks cut your hard-working hands. And tea time is blessed respite. Sleep. Nighttime here in this promised land is shorter. The alarm clock squealing at five in the morning. The shivering bicycle waiting by the gate. Off mushroom picking with Granda. List do koleżanki z Chin. Na twoje pytanie, co porabiam na wyspie, mogę odpowiedzieć. Zamieniam się w muszę, jak mistrz Musant. Według niego świat w pozornym ruchu od dawna wapnieje. Gdy ujrzysz cieśninę, to przyznasz mu rację. Ona też się zamienia w dziwną skamielinę, jak pagórki w mojej rodzinnej wiosce. Kiedyś były morze. 
Jaśniejsze słońce wschodziło nad wodą, a wymyślne ryby, jak imiona poetów z dynastii Tang, wyskakiwały z głębin. Teraz pesz, lebioda i wapienne smoki kipią pod powierzchnią. Bądź spokojna. Czas, którego się boisz, spoglądając w lustro, w moim języku ma trzy formy, w twoim nie odmienia się wcale. A letter to my friend from China. When you ask what it is I do here on this isle, I can answer, I am turning into a shell. Like Maître Moussard, who claims the world, moving slowly, is turning to chalk. When you gaze out on the strait, you will agree. It too is turning into a strange fossil, like the hills around my home village. There were one sea also, and a brighter sun rose over the waters, while wondrous fish, like the names of poets from the Tang dynasty, leapt from their depths. Now couch grass, pigweed, and limestone dragons seethe beneath the surface. Don't worry. Time, which you so fear when looking into a mirror, in my language has three tenses. In yours, it cannot inflect. And last one poem today. Lektorze. Moja babcia nie rozumiała tego, co czyta. Tyfus przerwał jej naukę w pierwszej klasie szkoły powszechnej i zdążyła zapamiętać kilka wierszyków z elementarza felskiego. Do szkoły podwoził ją na furmance mleczarz. Miała szczęście, bo była chuda, piegowata i nie przypadła do gustu z prośnemu woźnicy, który na brudnej derce pomiędzy bańkami pobierał od uczennic zapłatę w naturze. Dzięki temu, że babcia lepiej niż czytanie opanowała wypiek smacznych kołaczy, to w 1943 darował jej życie pewien niemiecki oficer, gdy przy jej stole przypomniał sobie nagle rodzinną Bawarię. Jego matka czytała mu przed synem Odyseję. Jako mały chłopiec nie rozumiał heksametru, ale książkę Homera nosił przy sobie całe życie, to znaczy do czasu, aż niepiśmienny sołdat spalił ją w łagrze razem z zakrwawionym mundurem. Choć ominął mnie tyfus i przeczytałam w życiu trochę więcej książek niż Elementa Szwarskiego, na wyspie, gdzie mieszkam, jestem analfabetką. W mojej głośnej lekturze plaża brzmi jak suka. Klucze są pocałunkiem, prześcieradło i gówno. Jeszcze niedawno, kiedy chciałam powiedzieć, że czegoś nie umiem, mówiłam, ja pizda. Nie ma niczego słabszego na ziemi niż człowiek, napisał Homer. Procentowo nasze ciało wypełnia głównie słona woda, a to może też znaczyć, że jakiś szalony odys chciałby w nas żeglować. Readers. My gran never understood the things she read. Typhoid stopped her finishing her first year of school, and all she ever remembered of it was a couple of verses from her alphabet book. The milkman gave her lifts to school in his cart. She was lucky, being thin and freckled, she didn't catch his eye, unlike others who, on the dirty tarp among the pails, paid courage with their young flesh. Because she was better at baking delicious cakes than reading, in 1943, a German officer spared her life. The smells of her kitchen reminding him of his family home in Bavaria. His mother had read him the, Odys the Odyssey at bedtime. As a little boy, he didn't understand the hexameter, but he carried Homer's book with him all lifelong. That is, until an illiterate Bolshevik burned it in a far-off gulag, along with his bloodied uniform. Although typhoid passed me by, and I've read a few books since mastering my own alphabet. In England, where I live, I am illiterate. When I speak, a beach becomes a bitch. Kiss, a kiss. A sheet, shit. Not that long ago, when trying to say I can't do a thing, I would call myself a cunt. Homer said, nothing on earth is weaker than humans. Percentage-wise, our bodies are mostly water which could also make some crazed Odysseus set sail inside us. 
I na koniec wpis z mojego dziennika, z notatnika z wyspy, który, którego fragmenty również znalazły się w tej książce. Mm -hmm. This book also contains a little prose poems, uh, which in, pub in, in Polish were published um, uh, in a book called Notatnik z Wyspy, which is basically a kind of a diary in form of prose poems. 16 stycznia 2014 roku. Może przeprowadzimy się do Londynu? Pytam córkę. Są tam polskie sklepy i szkoły i będziemy wciąż czekać na prom na Portsmouth. Córka, która urodziła się w stolicy wyspy, zamyśla się na chwilę i odpowiada. No, ale jak my tam będziemy żyć bez morza? 16 of January 2014. Maybe we should move to London, I ask my daughter. They have Polish schools and shops there. We won't have to wait all the time for the Portsmouth ferry. My daughter, who was born in a hospital in the heart of the Isles capital, pauses a second and says, yes, but how will we survive without the sea? We would also like to, uh, like to read one excerpt, again, in Polish and English, from, from Viola's first um, novella, or some people call it a novel, uh, which is called Guguły, which means green fruit, um, and uh, it's been published uh, in Poland last year, um, and is set now to be published in England next year. Portobello Books is going to publish it. Um, the book tells the story of Wiolka from a little village in southern Poland. It starts at the turn of the 1970s and the 1980s, when dad comes home from prison and stretches up until the late 1980s. Uh, these are very evocative, very suggestive uh, stories, uh, very mature in literary terms. That's a quote from one of the reviews, that's not what I'm saying. Um, in this book, uh, Violetta has managed to create a complete and sensual world. Her girl is, a, is a very real, as well uh, as other characters, and also um, the village token customs that she recreates in the book. But um, do not expect easy nostalgia and the catalogue of the 1980s, even less should you expect an idealized vision of the childhood in the 1980s. Uh, before we read, we would like to show you a short trailer um, for a theatre play which was based on Guguły um, and in Poland, in the theatre in Białystok, uh, with music by Transcapella. We're going to wait for the sounds to catch up with us. Yeah. Try? Yeah, try that. No. Sorry, it's not going to work. Try just unplugging the cable. No. Okay, are we showing without sound or are we skipping? Okay. Okay, I think we're gonna progress swiftly to reading um, some 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 prose if we can't have the sound for it. Really sorry. Um, Spóźnione dokarmianie przyszło. W niedzielę zaraz po obiedzie ojciec zaczął wyprawiać skórki piżmachu i zaciął się brudnym scyzorykiem w palec. Wokół rany zrobił się pomarańczowy rumień. Gdy ojciec dostał gorączki, spuchły mu węzły płonne, a na palcach pokazały się wybroczyny, matka zadzwoniła do sołtysa na pogotowie. Karetka przyjechała po dwóch godzinach, i z podejrzeniem zakażenia krwi zabrała ojca na sygnale do szpitala, gdzie jak opowiadała matka, wymienili mu krew i pompowali do brzucha lekarstwa specjalną pompą. Po trzech tygodniach ojciec jakimś cudem wykaraskał się z choroby. 
ale gdy wrócił do domu, ledwo go poznała. Schudł 10 kg i prawie zupełnie stracił słuch. Jego oczy wyblakły, a śniada wcześniej twarz przybrała kolor korzenia chrzanu. Ojciec dostał L4 i na jakiś czas przestał chodzić do papierni. Budził się o siódmej, zarzucał na ramiona kurtkę morą i obserwował przez okno w stołowym staw i ule, które stały pomiędzy łysymi krzakami po rzecze. O dziewiątej mył się, przebierał w koszulę, ulubiony przyciasny sweter, w, czarny, w czarno-białe rąby i zakładał mokasyny. Po wypiciu dwóch surowych jaj oglądał stare albumy z rybami i ptakami, które przyniósł kilkanaście z działu makulatury z papierni, gdy, wyjmował ze, gdy albo wyjmował ze skrzynki z akcesoriami do preparacji stary nóż myśliwski z rączką zakończoną kopytkiem jelonka, otwierał go i zamykał, jakby grał w jakąś grę. Tak było prawie codziennie. Nie wyprawiał już zwierząt, nie grał w pokera, nie chodził na ryby i coraz rzadziej do kogokolwiek się odzywał. Ożywił się dopiero wtedy, gdy przeczytał w pszczelarstwie, że mróz podczas ostrej zimy zniszczył wiele pasiek w południowej Polsce. Ojciec zakopażony wstał z wersalki, przyniósł z kredensu smolony rondel, wsypał do niego dwie tytki cukru i zalał je wodą z czajnika. Po kilkunastu minutach złota melasa zaczęła wrzeć. Pęcherzyki powietrza uciekały z rondla, dotykały spuchniętych palców ojca, a okopcona izba wypełniła się przyjemnym zapachem karmelu. Ojciec wybiegł na dwór w samych papuciach, ślizgając się po oblodzonej ścieżce i zaczął montować na wylotkach uli pod karmiaczki wycięte z plastikowych butelek, po czym wypełniał je do połowy przestudzonym syropem. Po godzinie wrócił do domu i zrezygnowany usiadł na wersalce, która zaczęła się chwiać na brzozowych kołkach. Spóźniłem się, cholera jasna, wyszeptał żałośnie i wytrzepał z papucia śnieg na podłogę. Zapomniałem dokarmić je jesienią i wszystkie roje się osypały. Po raz pierwszy od dłuższego czasu miałam okazję przyjrzeć mu się z bliska i zauważyłam, jak się postarzał w ciągu ostatnich tygodni. Nie czernił już wąsa sadzą ze spodu czajnika i wyglądał tak, jakby przykleił sobie pod nosem zbutwiały listek. Przestał też pokazywać się w krawacie, a jego śnieżno-białe koszule zaczęły tęknąć w szafie. Ojca chyba zawstydziło moje badawcze spojrzenie, bo odwrócił twarz w stronę okna. Late feeding of bees. On Sunday, right after lunch, my father got busy working on the skins of muskrats and cut his finger with a dirty penknife. An orange orithema appeared around the wound. When he got feverish, his glands swelled and petechia appeared on his back. Mother went to the village leader to call for an ambulance. It arrived two hours later. Father was taken to the hospital with a siren blaring, suspected of having blood poisoning. There, according to mother, he had a blood swap and medicines were siphoned into his tummy with a special pump. Three weeks later, father got miraculously better. But when he got back home, I barely recognized him. He was 10 kilos lighter and had lost almost all his hearing. His eyes were faded and his swarthy complexion of the past was now gone. His face, the color of the horseradish root. Father was on sick leave and didn't have to go to the paper mill for a while. Every day he woke up at seven, put his camouflage jacket over his shoulders and sat by the window in the dining room watching the pond and the beehives standing between bare currant bushes. At nine, he had a wash, changed into his shirt, his favorite close-fitting jumper with a pattern of white and black rhombuses, and loafers. After drinking two raw eggs, he leafed through old coffee table books about fish and birds. He had brought a dozen or so of them from the recycling unit at the paper mill. Or he opened his taxidermy toolbox and took out the old hunting knife with a phone's hoof handle. He opened and closed it, as if it were some kind of a game. And it was pretty much the same every day. He didn't practice taxidermy anymore, he didn't play poker, didn't go fishing, he talked less and less. He perked up a bit when he read in beekeeping that the last harsh winter had killed many beehives in the south of Poland. 
He jumped up from the sofa, brought a charred saucepan from the kitchen, poured two paper bags of sugar into it, and added water from the kettle. Several minutes later, golden molasses started simmering. Bubbles of air were escaping the pot and touching his swollen fingers. Smoky room filled with the pleasant smell of caramel. Father ran outside in his house slippers and skidded on a frozen path. He got busy installing feeders made of plastic bottles over the holes in the crown boards of the beehives. Then he filled them halfway with cooled down syrup. An hour later, he came back home and sat resigned on the sofa, which wobbled on its birch block supports. I was too late, good damn it, he lamented quietly and shook the snow out of his slipper. I forgot to feed them in autumn and now all the hives are dead. That was my first chance for a long time to get a closer look at him and I noticed how much he had aged during those weeks. He had stopped blackening his moustache with soot from the bottom of the kettle. It looked as if a decaying leaf were stuck under his nose. He had also stopped wearing a tie and his snow white shirts were growing mouldy in the wardrobe. I think my inquisitive look got father embarrassed, so he turned towards the window. Thank you. Thank you very much. Um, I think we're going to stop reading at this point, although we have more. Um, would you, do you have any questions to Violetta? Yeah, Natalia? że w Twojej poezji jest bardzo dużo, że są same katastrofy, katastrofy historyczne, narodowe, różnego rodzaju. Czy w takim razie poezja dla Ciebie jest formą terapii, czy sposobem radzenia sobie z tymi, tymi katastrofami, czy też raczej chodzi o to, że jest to sposób na upamiętnienie pewnych rzeczy? Czy może jeszcze coś innego? Być może dobrałyśmy w, dzisiaj do czytania mm -hmm. takie fragmenty, że to wyglądało jak, że, 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 że pokazywały, że poezja w jakimś sensie ocala pewne momenty w mm -hmm. życiu, ale mnie nie dokładnie to interesuje, żeby poezja była terapią. Mm -hmm. Poezja spełnia różne role, natomiast ja po prostu opowiadam e, taka, taka Taką, taką, tak, tak czuję, że, że mhm. chcę pewne rzeczy opowiedzieć, a właśnie te punkty w historii najczęściej i na wyraźnie się zapamiętuje. Mhm. Uh, Viola said that it might be slightly misleading the choice of the poems uh, for, for tonight. Uh, for her it's not really about f f looking for a therapy in poetry. It's more about telling stories. And because uh, these, these are the, the, the moments, the traumatic moments of whatever kind, are the easiest to remember, then you know, these are the stories that she spans around uh, those, those moments. So it may seem like there is a lot of disasters there, but it's, yes. It's in the sense of, like, as I say, happiness has no history. Yes. Że, że szczęście, ze, szczę, ze szczęśliwych momentów trudno jest zrobić dobrą historię, że właśnie trudne momenty są też, lepszym materiałem. Też, też staram się utrwalać takie epifanie. But Viola says on the other hand, she also tries to, yes, she absolutely agrees with you, but also she tries to, um, to memorize the moments of epiphany and to write about it as well, not just focus on traumatic moments. Na przykład na... Na obszałym płocie zobaczyłam ćmę szarą, mm -hmm. 
która nagle rozchyliła skrzydła i w pełni bar. Mm -hmm. I to był taki moment. This for example a moment when uh, on a on a fence covered with moss. She saw she saw a grey moth and then that moth opened the wings and and she saw all the colors. So moments like that as well are um, inspirational. Mm -hmm. Jedna z książek nosi tytuł Pamięć Zmiany. Pamięć w tych wierszach robi zdjęcie. Mm -hmm. uh, one of uh, Viola's other books, uh, which was also uh, in English, it's her previous poetry collection, it's called Smiena's Memory. And uh, you might not know it, Smiena is, a, is a, um, a Soviet brand of cameras. We remember them as, as kids. Uh, used to be a common present for First Communion, wasn't it? Yeah. Um, so it's about, it's about um, capturing those moments, really. Photography as a way to capture, to capture history. Would you like to book it on you? Mm -hmm. I was going to ask if um, living in England has sharpened a sense of the past in Poland. Mm -hmm. Czy życie w Anglii wyostrzyło twój, twój pogląd, poczucie przyszłości w Polski? Dokładnie tak było. Aha. Ogromną potrzebę... Mm, Zaczęłam odczuwać ogromną potrzebę kodowania, mm -hmm. ogromną zapisywania, tak jakby odtworzyć ten świat w nowym kraju mm -hmm. jeszcze raz. She says yes, exactly, and uh, she, she felt a very strong urge to uh, to code down everything and also to recreate that world here in the new context for her and, and living in the new country. So yes, yes, definitely did, did happen. Myślę nawet, że gdybym nie wyjechała to bym nie, nie podjęła tego tematu e, w Googleach e, dzieciństwa. She, she says she thinks that if she hasn't left Poland, she probably wouldn't have written uh, the, the novella, which deals with the childhood and all the, all the, all the things that come with it. She probably would, would have never written that book in Poland. Yes? How does it feel to interest somebody else to translate <laughs> <laughs> Jakie to uczucie powierzyć komuś innemu swoją poezję do tłumaczenia? To niezwykłe, to tak jakby pomnożyć to, co się zintensyfikować. Druga osoba tworzy translator, czy Anna Hyde, mm -hmm. czy Marek Kazimierski, nowe światy z tego. She says it's, a, it's an amazing experience, because, uh, but a positive one, um, all in all, because that other person uh, creates a new literary uh, being, a new literary war, world. And uh, Viola has worked with Marek Kazimierski on, on her poetry, um, two books, and, um, and I've translated uh, bits, of, uh, bits of prose from the latest novella. So um, she says it's a, it's, it's a bit awkward for me to translate it right now. You, I'm sure you can understand. But she says it, it's, it's a very, very enriching experience. Any more questions? Yeah. Um, not question, but just maybe a crazy idea. Could we maybe still watch the video clips? We, 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 we the sound mm -hmm. and try to Yes. Let's. I can try and see if I can get the sound. Okay. And another thought. I, I have one question for, for Violetta as well. Um, in one of the interviews, um, she said that um, she only wrote about 20 more poems after having Smyrna's memory published uh, here in England. Um, so my first question is, does that mean that this book mainly contains older poems? And also, does that mean that her moving to Britain has had an effect and made you switch from, po from, from poetry to prose more? Has Britain stifled poetry in you? The book about the end of the story in the case of the story is also new poems i nowe zapiski, mm -hmm. na przykład z 2014 roku. Um, a jeśli chodzi o, o drugą część pytania, to um, nagle przestałam pisać wiersze z dwóch powodów. Po pierwsze straciłam kontakt z żywym językiem, a po drugie chciałam opowiedzieć więcej, inaczej i forma wie liryczna mi już nie wystarczyła, mm -hmm. żeby so the first uh, part of the answer is that book uh, contains older and newer poems uh, and also the prose poems uh, at, at the end of the book. Uh, but um, she said there were two reasons why she switched to prose now. One is the language, not having contact, regular daily contact with live 
Polish, um, um, had that effect on her, and she, she, she doesn't feel like writing more poetry. But the other reason is also the form itself. Uh, she wants to tell stories, and the stories grow, and poems are can't contain them. She needs a, she needs a different form for that. Jest jeszcze bardzo prozaiczny powód. Po prostu w Polsce praca nad prozą wymaga bardzo dużego czasu, wiel, wiel, wymaga czasu nakładu sił, a w Polsce jako nie znajdowałam na to czasu, pracując sześć dni w tygodniu po prostu. There is also a very prosaic reason for switching to, to prose. Prose takes more time to write. And when she was still in Poland, uh, working six days uh, a week, she just didn't have that time. And she is uh, able to find a bit more of the time now. So um, that was another reason to switch to, to, to prose. Are we good? Shall I try? No. Zrealizowane w skansenie na wschodzie Polski. Is it's been filmed in a in a kind of museum village uh, in east of Poland. Um. To jest główna bohaterka ze swoim kochanym, a to jest ojciec. That's the father, um, and the girl walking down the road. Uh, this girl is the main. The main character, the protagonist, uh, with her boyfriend. So in the play, she's she's not a girl; she's an adult. Yes, because she back from from city. Uh huh. So it's it's based on on Viola's novella, but um, well, I, I don't know if loosely is the right term to use, but it's not a it's not a, a strictly speaking an adaptation. It's Okay. Uh, are there any more questions? Too? Yeah. Yes, she is. Yes. Has it ever happened to you that when you looked at your poetry translated, you felt compelled to change something in the original? Mm -hmm. Czy jak patrzyłaś, jak czytałaś tłumaczenia, czy, czy miałaś czasami ochotę poprawiać, coś zmieniać, jak ci się, nie wiem, rytm nie podobał? Nie, nie, ja myślę, że jednak to są wybory tłumacza. Ja mogę coś zasugerować i albo odpowiedzieć na pytanie, 
ale myślę, że, że nie powinnam się wtrącać, bo przekład jest nowym dziełem sztuki. She says she thinks that um, she shouldn't really be interfering too much with translation because it's a separate new uh, work. But in, in the original, no, you were oh. kind of looking at the translation and then realizing. Oh, oh, you mean to go then, back? Yes. Mm -hmm. oh, no, Sorry, that's, that's yes. That something doesn't uh -huh. Odwrotnie, Wiola, czy jak patrzysz na tłumaczenia, to chciałabyś coś zmienić w oryginale, czyli w swoim wierszu, patrząc na tłumaczenia? O, tak, 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 to wtedy na przykład czytając przykład niektórych wierszy mam ochotę ująć na przykład epitetów Aha. albo martwię się, że pewne rzeczy są niezrozumiałe dla czytelnika angielskiego. Mhm. She says sometimes uh, yes, and sometimes, for example, she wants to uh, stream the Polish version down a bit, like get rid of some adjectives. We in Polish we use lot, lots and loads of adjectives, and when she's reading the English translation, which obviously is gonna that's gonna work differently, she she she's tempted then to yes to go back to the Polish version. Yes, yes. Any more questions? Okay, then we're gonna we're gonna read something else. Yes. Ja myślę o tym, żeby przeczytać może e, kilka fragmentów z dziennika mm -hmm. jeszcze. I think he, uh, maybe we, we, we are reading some pieces from my diary. Yes, from the notes, notes from an island. Um, 3 sierpnia, uh, page uh, 97. Mm -hmm. Thank you. 3 lipca 2008 roku. Kurs angielskiego, na który uczęszczają matki z małymi dziećmi, aby pokonwersować w języku wyspiarzy. Rozmawiamy na temat poezji Johna Kitsa. Jeden dzieciak wyraźnie znudzony wierci się na krześle i zaczyna rzucać, rozrzucać notatki. Jego zdenerwowana mama jak nie huknie po polsku. Uspokój się, synek, i zostaw te papiery, bo jeszcze jaki poeta z ciebie wyrośnie. 3rd of July 2008. I attend English lessons along with other migrant mothers and their small children. They help us feel more at home in the islanders' tongue. One session features John Keats and his poetry. The son of one of the students, evidently bored, writhing in his chair, starts to throw scraps of paper on the floor. His mother, irate, explodes in Polish. Put those down or you'll grow up to be another poet. Dziesiąty, to jest page 101. Dziesiąty sierpnia 2008 roku. Wiki z mojej klasy opowiedziała mi pełną historyjkę. Zagaja syn Mateusz. A było to tak. Pewien mężczyzna znalazł na ulicy Pelu. Zaniósł ją do domu. Przyglądał jej się długo i z podziwem. Schował ją do pudełka po zapałkach i próbował o niej zapomnieć, ale nie mógł zasnąć. Zastanawiał się, kto mógłby zgubić tak piękną rzecz i co z nią zrobić. I co było dalej? Pytam zaciekawiona. Oddał klejn od fundacji charytatywnej Red Cross, a potem sprzedał cały swój majątek i odkupił perłę. Musiał mieć pewność. 10th of August 2008. Vicky from my class told me a certain story, Mateusz opened. It was like this. A certain man found a pearl lying in the street. He took it home, studied it with wonder, then put it into an empty matchbox and tried to forget all about it. But he couldn't fall asleep for thinking about who could have lost such a beautiful thing and what to do about it. What happened next? I asked. He gave the, bear, the pearl to the Red Cross, then sold all of his worldly belongings and bought the pearl back. He had to feel sure it belonged to him and him alone. And last one, um, page 105, 1 grudnia 2009 roku. Od rana 10 telefonów w sprawie pracy. Literowanie mojego polskiego nazwiska, które wydaje mi się teraz obce. Za oknem w kuchni mignęła pomarańczowa kurtka pocztowca, pocztowego posłańca Royal Mail. 
Jest list. Biegnę do drzwi z nadzieją, że może dostałam informację o nowej pracy, zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną albo chociaż decyzję o przyznaniu zasiłków dla samotnej matki. Rozrywam kopertę, a tu Tomi wiersz. 1st of December 2009. Ten calls since morning about work and every time I have to spell my name over and over again, letter by tiny letter. With each call, the sound of it becoming ever more alien to me. Outside the kitchen window, the orange flash of a Royal Mail postman's jacket flies by. An envelope. I run to the door, hoping it's news of a job offer, an invite for an interview, or at least a decision about the benefits. I tear it open, and out pops a poetry chapbook. Thank you very much. Many thanks to Anna Haidt helped me today translate the pieces of prose and poems. Thank you very much. Thank you for, Thank you for having us. Thank you.